。来来，菜齐了，快过筷子吃吧，吃起来。吃了吃了吃了，来来来吃。那这个是我妈弄的鸳鸯，特别香。那我请你盛碗米饭吧。小苏，这是阿姨自己打的丸子，你尝尝啊。啊，谢谢阿姨。小苏，尝尝这个鱼，我们这地方特色，别的地方没有。谢谢，来来，小苏，给姨夫喝一杯。哎呦，行了，你们就别再欺负我老公了。哎，姐，这是什么时候的事啊？对呀、啊，你看你啊，也不跟我们说一声。小苏，你们准备什么时候结婚呢？念青哥哥。我们和你玩好不好？我也想和念青哥哥玩。好啊。念青哥哥，你怎么不回家过年啊？嗯，你吴艳姐要我来过年，你就过来了。念青哥哥，姨姥姥说你是挺看不到，是真的吗？也不是完全看不到，像诺诺，你刚刚在我面前一晃一晃的，我之前也能感觉到你是这样动的。只不过那时候我对颜色没有什么概念，都是别人告诉我，我才能把颜色和事物对应起来。所以啊，后来我眼睛好的时候，一下子有很多颜色涌进视线里，我花了好一阵时间才适应的。但你岂不是都不知道什么东西是什么颜色？我可以靠具体的事物来对应颜色，比如大海是蓝色的，天空也是。我喜欢穿的衣服也是。那白色呢？云朵，还有甜甜的牙齿。<笑>那粉红色呢？嗯，你无烟姐姐的嘴唇，而且是我最喜欢的颜色哦。哎呀，你在小孩子面前说什么你？行了，你们两个快出去玩吧，去吧去。吴烟，你去管理处看看呀，有没有人？我之前好像是忘了交管理费。我交过了的，我交了。而且这大过年的，哪有人上班啊？让你去你就去。好吧。小苏，之前。我说的那些话，我一直想跟你说声对不起。没有，阿姨，我都明白。还有些话，本应该是爸爸跟你去说，可惜他不在了。阿姨，对不起，当初都怪我。凡事都有个命数，没有人应该被怪罪。你也不要责备自己了。吴岩他爸爸生前真的是很宠吴岩，那个时候我老怪他，别把闺女给宠坏了。直到他爸爸去世前。还嘱咐我
，我才意识到，无烟之前，我总是拿出去炫耀，他被称作别人家的孩子，真的很累呀、啊。我还总是阻拦他，不让他追求自己的梦想。我现在想一想，真的是万幸他没有听我的话，他没有自己压榨自己。小苏，你要记住了，吴嫣是我跟他爸爸捧在手心里长大的女儿。你要好好的待她，你要尊重她，支持她的梦想。小苏，吴嫣就托付给你了。